105. Bueno, repetir que hoy 300 fiscalizadores de la Dirección General de Impuestos Internos estarán auxiliando, estarán ayudando a todas las tiendas, acompañando a todas las tiendas. ¿Cuánto eh, venimos juntos? <risa> acompañando. 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 Esa gente que pase su brazo ahí de tranquilo. Asesorando, ayudando ahí. Pásame esa caja. Sí, ay ayudando. Bueno. Aquí Ay, está Dios. Fernando Ramírez desde, desde Santiago. Fernando, buenos días, Fernando. Buenos días a todos por allá. Bueno, ¿cuál es la situación de Santiago, Fernando? Tenemos en Santiago serios problemas. Ya desde la noche del miércoles ha estado lloviendo y yo diría que prácticamente sin parar, porque Ay, a veces Dios, para caramba. un poquito. Y cuando tú piensas que dejará de llover, entonces llueve vuelve, con vuelve. mayor intensidad. Ayer, por ejemplo, y todavía en la noche, brigadas del de Ayuntamiento de Santiago han estado trabajando duramente en la zona de Gurabo, que ha sido una de las zonas más golpeadas. En la calle 10, el puente que comunica la calle 10, prácticamente pasó en, en uno de sus aproches. El tránsito ahí estaba interrumpido, todavía está interrumpido, igual que en Jacago al medio y en Los Cocos. Hay dos puentes que han colapsado. Uno de ellos colapsó de manera completa y el otro, uno de sus aproches colapsó y no, no, no hay tránsito por ese lugar. Mientras, una enorme cantidad de viviendas han sido anegadas por el lodo. Ayer, brigadas del ayuntamiento comenzaron a sacar lodo con algunas motobombas que no fueron facilitadas por el sector privado reunido el, el sector privado de Santiago en lo que ellos denominan Santiago Solidario, que es un plan magnífico de muchas ayudas para la gente de Santiago y lo han hecho a través de la alcaldía. Todas las facilidades que están ofreciendo lo hacen a través de la alcaldía, con brigadas de la alcaldía que están trabajando de manera ininterrumpida para que la gente pueda... Mucha gente perdió todo. Yo me atrevo a decir que en, le, en el levantamiento que nosotros hiciéramos ayer hay más de 400 viviendas que prácticamente lo perdieron todo, que las aguas coparon todo. Hay muchas comunidades todavía incomunicadas. El sector privado ha estado prestando también a la alcaldía equipos pesados y con eso nosotros hemos logrado limpiar toda esta zona que ha sido anegada por las aguas y por el lodo. Ni hablar de la cantidad de viviendas que han sido destruidas también, viviendas que estaban... Eh, construida en, en lugares eh, vulnerables, en lugares que uno no se imagina cómo la gente sobrevivía, y esas viviendas fueron totalmente destruidas. La ribera del río Yaque también ha sido seriamente afectada, pero esta vez los daños mayores se han trasladado a todo el área del de, de arroyo Urabo y sí. la zona de Jacagua. Eh, es ahí donde más daños tenemos, porque por suerte las autoridades lograron sacar a todas las personas que residían en lugares vulnerables. La defensa civil también ha estado trabajando arduamente en colaboración con la alcaldía. Para hoy, para ayer, esperaba la llegada del ministro de Obras Públicas, que finalmente no se dio. Eh, nos informan que por asuntos de tiempo, la, las condiciones del tiempo no le permitían volar, pero que hoy, si las condiciones lo permiten, a las 9 de la mañana partirá desde Santo Domingo y hará una parada en Santiago, que está necesitando de manera urgente la presencia del gobierno, la presencia que ha estado presente el gobierno, sobre sí. todo eh, llevando alimentos, llevando medicinas a los lugares, tanto comedores económicos como plan social, la misma gobernación. Sin embargo, las tareas de, de rescatar los lugares vulnerables, de, de, de restablecer el tránsito y de volver la normalidad a algunos lugares le ha tocado a la alcaldía. Con equipos prestados, reitero, del sector privado, muchos empresarios que han estado prestándole al ayuntamiento sus equipos y con las brigadas del ayuntamiento se ha logrado restablecer prácticamente no la normalidad, habrá que esperar que las aguas todavía bajen a los niveles que deben estar para hacer algunos trabajos que se lo impide la gran cantidad de agua que está sobre en el yaque y en el río Curabo, que ha afectado muchos sectores de Santiago. Sigue bueno. lloviendo Fernando. Sí, anoche momentos. estuvo lloviendo, hoy también eh, amaneció Ay, lloviendo, no con la intensidad de ayer, pero lluvias igual, que con la cantidad que ha caído y la saturación de los suelos, sí, sí. pues dificulta todo esto, sobre todo las labores de los equipos de rescate del ayuntamiento, de, de brigadas del ayuntamiento que han estado laborando de manera continua y permanente. Mira, tengo que decirle que 
el sector privado de Santiago, a través también de la alcaldía, ha estado distribuyendo alimentos que han sido uh, recogidos por lo que ellos denominan Santiago Solidario. Y esos alimentos, brigadas del ayuntamiento, son preparados algunos kits, tanto de alimentos como de limpieza, de higiene personal y familiar, y son llevados a los lugares vulnerables. Eso tuvo que paralizarse ayer, porque había que atender urgentemente el, el problema del lodo y de las aguas que penetraron a las viviendas. Ya hoy esperamos restablecerlo con la ayuda de Dios y, y volver entonces a llevar alimentos, frazadas, colchones y, un, y una serie de ayudas que a través del Plan Solidario Bien. están repartiendo brigadas de la Alcaldía de Santiago de los Caballeros. El alcalde personalmente estuvo encabezando ayer los operativos en todos los puntos, todavía hasta entrada la noche que seguía lloviendo y que ha seguido lloviendo y ya hoy temprano nosotros estamos en las calles supervisando y, y tratando de que todo sea de la mejor manera en Santiago de los Caballeros. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por todas esas gracias informaciones. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, mis hermanos. Bendiciones. Bien, ahora son las 7.45.